Alors, euh, bonjour, je m'appelle Cynthia Cheyenne et je suis bilingue. En fait, je parle français avec ma mère et anglais avec mon père. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça pour moi. Quand j'étais petite, je pensais que tous les mamans parlaient français et tous les papas parlaient anglais. Ça a été un grand choc quand j'ai appris que ce n'était pas le cas. Alors, quand je vous dis, c'est moi, aujourd'hui, je parle anglais avec mes enfants, mais c'est parce que j'ai marié un francophone. Si j'avais marié un anglophone, je parlerais français avec mes enfants parce que pour moi, c'est très important de leur transmettre cet héritage bilingue. Donc, comme je vous dis, moi, je vis très bien avec ça, mais de temps en temps, je vais rencontrer quelqu'un qui va me poser la question, « Vous, là, vous êtes anglophone ou vous êtes francophone? » Et là, je dis, « Je suis bilingue. » Mais il y a des gens pour qui ça ne marche pas, ça. Ils vont dire, « Oui, mais pour de vrai, là, pour de vrai, vous êtes vraiment là, anglophone ou francophone? » Et devant cette insistance de dire, « Il faut choisir, vous ne pouvez pas être les deux », je me suis questionnée sur, « C'est quoi l'identité? » Et pourquoi est-ce qu'il faut choisir et, comment, et pourquoi des fois, quand on s'identifie à quelque chose, il faut nécessairement renoncer à son opposé? Pourtant, nous sommes tous des amalgames de différentes catégories, de différentes identités. On est multifacettes. Par exemple, moi, je suis une femme, je suis enseignante, je suis une épouse, je suis jeune. Je suis jeune, tant que je n'aurai pas 40 ans, je suis jeune. Je suis une mère, je suis une traductrice, une conductrice, une propriétaire, une cinéphile, j'aime le magasinage, je travaille à l'université, j'ai une dent sucrée, je suis une grande fan de Hello Kitty. Alors, toutes ces identités que, que vivent très bien en parallèle un à côté de l'autre, nous utilisons tous une multitude d'identités pour nous identifier, d'étiquettes pour nous identifier, mais aussi pour reconnaître des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Et euh, on n'a pas vraiment de problème avec ça, mais il existe certaines identités qui se définissent principalement euh, en opposition à leur contraire. Repensez quand vous aviez six ans, qu'est-ce que c'est que d'être un garçon? À six ans, être un garçon, c'est ne pas être une fille. Okay? Euh, et être un vrai garçon, c'est ne pas être une fille. Et être une vraie fille, c'est ne pas être un garçon. Arc! Hein? Donc, être pauvre, c'est quoi? C'est ne pas être riche et son contraire. Être de gauche, c'est ne pas être de droite. Donc, évidemment, être un garçon pauvre de gauche, c'est ne pas être une riche fille de droite. Les exemples de groupes qui s'opposent sont nombreux. Pensez aux chrétiens et aux juifs, ou aux chrétiens et aux musulmans, ou aux juifs et aux musulmans, un peu. Mais c'est ironique parce que ces trois religions-là vénèrent le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu. Pourtant, euh, c'est sur les prophètes qu'ils ne s'entendent pas. Et ils, ils mettent une énorme différence à se distinguer du « nous » et du « eux ». Les Québécois, c'est être Québécois, c'est ne pas être ontarien ou ne pas être canadien. Combien d'études produisons-nous par année pour montrer la distinction des Québécois par rapport au reste du Canada? Être capitaliste, c'est réfuter les argumentaires des altères mondialistes. Cette ligne que l'on trace pour exclure l'autre a même des conséquences physiologiques. Dans un groupe, on pourrait, euh, euh, quand un membre de notre groupe se blesse, on sent de l'empathie pour ce membre-là. Et quand un membre du groupe adverse éprouve des problèmes, on est heureux pour ses malheurs. L'illustration parfaite de ce phénomène, se retrouve dans le sport. Hein? Quand le Canadien, quand un membre du Canadien se blesse, c'est tout le Québec qui a mal, sauf les anciens fans des Nordiques, mais ça, c'est une autre histoire. Okay? Quand les Bronzes de Boston ou les euh, Maple Leafs de Toronto perdent, c'est on est heureux. On est heureux du malheur de l'opposé. Cette séparation du nous et du eux remonte au temps où l'homme était regroupé en tribus où la survie même de l'espèce dépendait de notre capacité à se défendre, mais aussi à repousser l'ennemi. Parce qu'on le sait, diviser entre nous et eux, ça mobilise, ça permet de présenter un front uni et ça protège les éléments plus vulnérables à l'intérieur du groupe. Et s'il y a dissidence, on peut menacer d'expulsion. Et on dit, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Avez-vous déjà entendu quelque, ça quelque part, quelque part? Bien qu'on n'a plus de tribus maintenant, on utilise encore cet argumentaire-là beaucoup dans le discours politique. De définir le « nous 
ce que l'on est en opposition au « eux », ce que l'on n'est pas, peut peut-être avoir des bienfaits, mais il a aussi des conséquences très néfastes. Entre autres, c'est parce qu'il est basé sur la prémisse que le « nous », c'est bien, mais que le « eux », c'est mal. Et c'est ce qui mène directement à la guerre. En effet, la guerre ne peut avoir lieu que dans un contexte de « nous » et de « eux ». On ne peut pas tuer des milliers de gens sans préalablement avoir placé ces gens-là dans une catégorie distincte de « nous » et d'un ennemi à abattre. Le problème, c'est que ces distinctions-là sont complètement arbitraires. Pendant plus de 1500 ans, les médecins ont catégorisé les gens comme étant euh, euh, colériques, sanguins, phlegmatiques et euh, mélancoliques. Ils croyaient dur comme fer qu'il y avait quatre types de tempérament et que c'était très important de déterminer quel type on avait parce que ça avait des impacts sur euh, notre, euh, le diagnostic, mais aussi sur le traitement qu'on allait prescrire. Problème, ces distinctions-là, ils sont arbitraires et ils n'existent ne, que dans notre imaginaire. En fait, ils ne sont qu'une question de perception. Ils ne sont pas réels. C'est notre perception du danger notre peur de ce que l'autre pourrait nous faire. Mais l'autre a énormément à nous apprendre. Et quand on le renie, quand on le met de côté, on met de côté plusieurs choses. Alors, la prochaine fois qu'il vous vient l'idée de dénigrer ou de refuser d'une de un, opinion de quelqu'un parce qu'il est libéral, parce que c'est un enfant gâté, un étudiant gâté, parce que c'est un indépendantiste, un pauvre, un musulman, une femme voilée, un francophone, une anglophone, Posez-vous la question de quoi avez-vous peur, mais surtout, à quoi renoncez-vous? Donc, en terminant, je vous invite à lire l'excellent livre « Us and Them, Understanding Your Tribal Mind » de David Barraby, qui vous présente un peu plus cette, cette, euh, ce livre-là. Malheureusement, disponible seulement en anglais et malheureusement, mais peut-être que vous y découvrirez un amour de l'anglais, comme moi, et un amour de l'autre. Merci. Merci.